Thiền Môn Nhật Tùng Năm 2010 Của Đạo Tràng Mai Thôn Việc Dịch Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Người Đọc Thích Chân Pháp Tịnh Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân Là đệ tử Bục Thì nên hết lòng Ngày cũng như đêm Đọc tụng và quán niệm Về tám điều mà các Bậc Đại Nhân đã giác ngộ Điều thứ nhất là giác ngộ rằng Cuộc đời là vô thường Chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ Những cấu tạo của bốn đại đều trống rỗng Và có tác dụng gây đau khổ Con người do tập hợp của năm ấm mà có Lại không có thực ngã Sinh diệt thay đổi không ngừng Hư ngụy và không có chủ quyền Trong khi đó Tâm ta lại là một nguồn suối phát sinh điều ác Và thân ta là một nơi tích tụ của tội lỗi Quán chiếu như trên Thì dần dần thoát được cõi sinh tử Điều thứ hai là giác ngộ rằng Càng lắm ham muốn Thì lại càng nhiều khổ đau Rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sinh tử Đều do ham muốn mà có trong khi đó, người ít ham muốn thì không bị hoàn cảnh sai sự Lại cảm thấy thân mình và tâm mình được thư thái Điều thứ ba là giác ngộ rằng Vì tâm ta rong rủi chạy theo danh lợi không bao giờ biết chán Cho nên tội lỗi ta cũng theo đó mà càng ngày càng lớn các bậc Bồ Tát thì khác hẳn Họ luôn luôn nhớ nghĩ đến phép tri túc An vui sống với đời đạm bạc để hành đạo Và xem sự nghiệp duy nhất của mình Là sự thực hiện trí tuệ giác ngộ Điều thứ tư là giác ngộ rằng Thói quen lười biếng Đưa đến chỗ đọa lạc Vì vậy Con người phải chuyên cần hành đạo Phá giặc phiền não Hàng phục bốn loài ma Và ra khỏi ngục tù Của năm ấm và ba giới Điều thứ năm là giác ngộ rằng Chính vì vô minh nên mới bị giam hãm trong cõi sinh tử Các vị Bồ Tát thường xuyên nhớ rằng Phải học rộng, biết nhiều, phát triển trí tuệ Đạt được biện tài để giáo hóa cho mọi người Để cho tất cả đạt tới niềm vui lớn Điều thứ sáu là giác ngộ rằng Vì nghèo khổ Cho nên người ta sinh ra có nhiều oán hận và căm thù Và vì thế lại tạo thêm những nhân xấu Các vị Bồ Tát biết thế Cho nên chuyên tu phép bố thí Coi kẻ ghét người thương như nhau Bỏ qua những điều ác mà người khác đã làm đối với mình và không đem tâm ghét bỏ những ai đã làm ác
Điều thứ bảy là giác ngộ rằng Năm thứ dục vọng gây nên tội lỗi và hoạn nạn Người xuất gia tuy sống trong thế tục Nhưng không nhiễm theo cái vui phạm tục Thường quán niệm rằng Tài sản của mình chỉ là ba chiếc áo ca sa Và một chiếc bình bát Tất cả đều là pháp khí Rằng chí nguyện xuất gia của mình Là sống thanh bạch để hành đạo Giữ phạm hạnh cho thanh cao Và đem lòng từ bi để tiếp xử Với tất cả mọi người Điều thứ tám là giác ngộ rằng Vì lửa sinh tử cháy bừng Cho nên mọi loài đang chịu biết bao niềm thống khổ Biết vậy cho nên Ta phải phát tâm đại thừa Nguyện cứu tế cho tất cả mọi người Nguyện thay thế cho mọi người mà chịu khổ đau vô lượng Khiến cho tất cả chúng sinh Đều đạt tới niềm vui cứu cánh Tám điều nói trên Là những điều giác ngộ của các bậc đại nhân Bục và Bồ Tát Những vị này đã tinh tấn hành đạo Tu tập từ bi và trí tuệ Đã cưỡi thuyền pháp thân Đến được bến Niết Bàn Khi trở về lại cõi sinh tử Độ thoát cho chúng sinh Các vị đều dùng Tám điều giác ngộ ấy Để khai mở Và chỉ đường cho mọi người Khiến cho chúng sinh Ai cũng giác ngộ Được cái khổ của sinh tử Lìa bỏ được ngũ dục và hướng tâm vào con đường thánh Nếu đệ tử Bục Mà thường đọc tụng tám điều này Thì mỗi khi quán niệm Diệt được vô lượng tội Tiến tới giác ngộ Mau lên chánh giác Vĩnh viễn đoạn tuyệt với sinh tử Thường trú trong sự an lạc